హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద మై ఛానల్ వసంత ఫ్యాషన్స్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోతున్నాను క్రిస్పీగా టేస్టీగా చికెన్ పకోడీ ఎలా చేసుకోవాలి అనేది దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వన్ కప్ బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకుందాం గరం మసాలా మిర్చి పౌడర్ తగినంత సాల్ట్ అనేది పక్కన పెట్టుకుందాం కొత్తిమీర కరివేపాకన చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి శనగపిండి వరిపిండి టూ టూ స్పూన్స్ తీసుకోవాలి ఒక ఎగ్ని ముందుగా బీట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వన్ స్పూన్ సరిపోతుంది దీన్ని ఎలా ఎలా మ్యాగ్నెట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా ఒక ఎంటీ బౌల్ తీసుకోవాలండి దీనిలో మనం ముందుగా తీసుకున్న వన్ కప్ బోన్లెస్ చికెన్ అనేది తీసుకోవాలి యాడ్ చేస్తున్నాను ఇందులో బోన్లెస్ చికెన్ అయితే పకోడీ చాలా బాగుంటుంది క్రిస్పీగా కూడా వస్తే సో బోన్లెస్ చికెన్ నేను ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను ఇందులో మనం వన్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాము అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మీ ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోండి హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది బయటది అంత ప్రిఫర్ చేయొద్దు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కంపల్సరీగా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుని వేసుకోండి దీనిలో ఇప్పుడు మిర్చి పౌడర్ గరం మసాలా తగినంత సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను వన్ కప్ బోన్లెస్ చికెన్కి టూ స్పూన్స్ మిర్చి పౌడర్ వన్ స్పూన్ గరం మసాలా తగినంత సాల్ట్ మీ టేస్ట్కి తగినట్టుగా యాడ్ చేసుకోవాలి టూ స్పూన్స్ శనగపిండి టూ స్పూన్స్ వరిపిండి యాడ్ చేస్తున్నాను వరిపిండి అనేది క్రిస్పీనెస్ గురించి మనం ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాము అలాగే వన్ కప్ ఎగ్ వన్ ఎగ్ని బీట్ చేసుకున్నాం కదా అది మొత్తం ఇందులో వేస్తున్నాను దీనివల్ల కూడా చికెన్ పకోడీకి క్రిస్పీనెస్ అనేది చాలా యాడ్ అవుతుందండి అలాగే కొత్తిమీర కరివేపాకు చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను కదా అది యాడ్ చేస్తున్నాను కరివేపాకు హెల్త్కి చాలా మంచిదండి సో మ్యాక్సిమం అన్నిట్లో వేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి దీన్ని బాగా మిక్స్ చేయాలి దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మినిమం ఫ్రిడ్జ్లో ఇది ఉంచుకోవాలండి బ్యాంగ్లెట్ బాగా అవుతుంది అప్పుడే పకోడీ అనేది చాలా బాగా వస్తాయన్నమాట వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ కంపల్సరీగా ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుందాం అలాగే నేను ఫ్రై చేయడానికి ఒక కళాయిలో ఆయిల్ తీసుకున్నానండి ఇది బాగా వేడయింది దాని తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇప్పుడు వన్ వన్ పీసెస్ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను కంపల్సరీగా మీరు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఇది ఫ్రై చేయాలి హై ఫ్లేమ్లో మీరు ఫ్రై చేస్తే బయటికి అది ఫ్రై అయినట్టు కనబడుతుంది కానీ లోపల పచ్చి పచ్చిగానే ఉంటుంది అంత టేస్టీగా ఉండదు మీడియం ఫ్లేమ్లో మీరు ఫ్రై చేసుకుంటే క్రిస్పీగా ఉంటుంది టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ మసాలా అన్ని దానికి పట్టి చాలా బాగుంటుంది అనమాట మ్యాక్సిమం మీడియం ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మీడియం ఫ్లేమ్లో కొంచెం టైం పడుతుంది కానీ ఇలా ఫ్రై చేస్తే చాలా టేస్టీగా వస్తాయి క్రిస్పీగా కూడా ఉంటాయన్నమాట ఇవి ఫ్రై అవుతుండగా నేను పక్కన గార్నిష్ కోసం మిర్చి ఆనియన్స్ లెమన్ అండ్ కరివేపాకు కలి లీవ్స్ తీసుకున్నానండి గార్నిష్ కోసం ఇవి బాగా ఫ్రై అవ్వాలి కొంచెం టైం పడుతుంది టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కానీ ఫ్రై అయితే చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయి టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ఇందులో మీరు కర్డ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మిర్చి పౌడర్ కానీ గరం మసాలా కానీ ఎక్కువ అయ్యింది అంటే కదా కర్డ్ వేసి మనం దాన్ని లెవెల్ చేసుకోవచ్చు బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది కర్డ్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటే టేస్ట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో కర్డ్ కూడా ఉన్న వాళ్ళు యాడ్ చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం అండ్ ఇంకొకటి నేను ఇందులో ఏ ఫుడ్ కలర్ అనేది యాడ్ చేయలేదండి సో ఫుడ్ కలర్స్ వేసి అట్రాక్షన్గా ఉంది అని అనుకోవడం కన్నా ఆటోమేటిక్గా మంచిగా ఫ్రై అయితే దానికి ఆటోమేటిక్గా కలర్ అనేది వస్తుంది సో మీరు కూడా ఏ ఫుడ్ కలర్స్ యాడ్ చేయొద్దు ఇవి బాగా ఫ్రై అయ్యాక మనం ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుందాం 
మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉంచి కుక్ చేస్తున్నాను నేను కూడా ఇవి బాగా ఫ్రై అయ్యాయండి ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను గార్నిష్ చేసిన ప్లేట్లోకి నేను తీసుకుంటున్నాను ఒక టిష్యూ పేపర్లో తీసుకోండి మీకు ఆయిల్ మొత్తం అది తీసుకుంటుంది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం మొత్తం నేను ఒక ప్లేట్లోకి నేను సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను ఎలా గార్నిష్ చేశాను అనేది మీకు పిక్ చూపిస్తాను చూడండి ఆనియన్స్ లెమన్ కొత్తిమీర అండ్ కరివేపాకు మిక్సీతో గార్నిష్ చేశాను మీకు ఈ వీడియోలు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇప్పటివరకు మీ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను అంతవరకు స్టేట్ చుంటూ వసంత ఫ్యాషన్స్ అండ్ బ్లాగ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్